హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ స్పెషల్ టాలెంట్ టాలెంట్ అని ఎందుకు చెబుతున్నానంటే తనకి ఎన్ని టాలెంట్స్ ఉన్నాయో మనకు కూడా తెలియదు ఆవిడకు కూడా తెలియదు బట్ టాలెంట్స్ చూపే విషయంలో మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా బయటపడుతూ ఉంటారు అనమాట బట్ ఇంట్రో ఇవ్వాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇంట్రో ఇస్తా అర్జున్ రెడ్డి మూవీ సినిమా చూసే ఉంటారు కదా ఆ మూవీలో మనకి బాగా నచ్చే సాంగ్ ఏంటి రైట్ అదే పాట గురించే మనం మాట్లాడుతున్నాం మధురమే ఈ క్షణమే అనే సాంగ్ ఎంత హిట్ అయిందో తెలుసు ఆ పాట ఎంత మధురంగా ఉంటుందో తెలుసు అంటే ఆ మధురమైన పాటకి ఒక మధురమైన గాయని అండ్ అందమైన గాయని పాడారు ఆ పాట అండ్ ఆ పాటతో చాలామంది మది దోచేశారు ఇక ఇక వారి గురించి ఏం చెప్పాలి ఓకే వాడి గురించి చెప్పటం కన్నా తన పాట ద్వారా ఆవిడ గురించి తెలుసుకోవటం మంచిదని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం రైట్ మధురమే క్షణమే ఓ చెలి మధురమే క్షణమే మధురమే వీక్షణమే ఓ చెలి మధురమే వీక్షణమే మధురమే లాలసే ప్రేక్షకులు హాయిగా ఫీల్ అయ్యే విధంగా మేము చేసిన తర్వాత వాళ్ళ హాయిని తీసుకొచ్చి ఆ హాయిని మీకు పరిచయం చేసి మనం హాయిగా ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఈ పాట ఎంత మంది మది దోచేసింది మనసు దోచేసింది కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అసలు నేను నేను కూడా ఏం చెప్పలేము మధుర కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు కానీ కొన్ని కొన్ని రెజంబ్లెన్స్ కానీ ఈ పాట ద్వారా చాలా మంది అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు ఈ పాట ఫస్ట్ టైం మీకు నెరేట్ చేసినప్పుడు సిచ్యువేషన్ కానీ లేకపోతే ఇలా పాడాలి ఈ పాట ఈ శృతిలో ఉంటుంది అన్నట్టు అప్పుడు చెప్పినప్పుడు రాధన్ గారు కదా రాధన్ గారు చెప్పినప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఈ పాట ఇంత పాపులర్ అయింది ఇంత అందంగా సింగర్ వచ్చి నా ముందు కూర్చున్నారు ఏమనిపించింది ఆ టైంలో మీకు అసలు ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే ఈ సాంగ్ రిలీజ్ ముందరే నేను నేను అర్జున్ రెడ్డి ట్రైలర్ చూసేసాను సో అన్ ఈ మూవీలో ఏదైనా ఒక ఫీమేల్ సాంగ్ ఉండి అది నాకే వస్తే బాగుండని నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నాను అనమాట మనసులో అప్పుడే దట్స్ వెన్ ఐ మెట్ రదన్ గారు ఐ వర్క్ ఫర్ హిమ్ ఇన్ హైదరాబాద్లోనే ఒక రాధే అని ఒక మూవీ చేశారు శర్వానంద్ గారిది సో దాంట్లో ఒక సాంగ్ పాడించారు సో అలా పరిచయం అయ్యారు అండ్ దెన్ హీ టోల్డ్ మీ నెక్స్ట్ నాది అర్జున్ రెడ్డి మూవీ నడుస్తోంది వర్క్ అని చెప్పేసి సో నేను జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఆ మూవీకి బికాస్ చెన్నైలో ఉంటారనమాట సో నేను చెన్నైలో జాయిన్ అయ్యాను సో ఆయన్ని కలవడం జరిగింది సో ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యా హీ టోల్డ్ మీ దట్ దెస్ వన్ సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది అది కొంచెం క్రూషియల్గా ఇట్స్ లైక్ అ లవ్ సాంగ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో చాలా కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు బట్ సాంగ్ పాడుతున్నప్పుడు మాకు నాకు తెలి పిక్చరైజేషన్ నేను ఆబ్వియస్గా చూడలేదు కాబట్టి పాడుతున్నప్పుడు నేను ఇది కొంచెం క్లాసికల్గా ఉంటుంది కదా కొంచెం భక్తిగా అలా పాడాను అనమాట సో ఆయన టేక్స్ అడిగింది కూడా చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది దిస్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ టీ దిటీ అంటారు కదా అలాగే త్రీ టీ ఫోర్ టీ ఫోర్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ సాంగ్లో సో ఒక ఒక ట్రాక్ మామూలుగా లవ్ ఫీల్తో అడిగారు దాని తర్వాత ఒక టూ త్రీ ట్రాక్స్ ఒక ఏజ్డ్ లేడీ వాయిస్ లో పాడండి ఇంకో ట్రాక్ చాలా చిన్న పిల్ల పాడుతున్నట్టు అట్లా అన్ని రకరకాలుగా తీసుకుని అన్ని క్లబ్ చేశారు అనమాట ఇప్పుడు మీరు వింటే మీకు అబ్జర్వ్ చేశాను బట్ ఒక సింగర్ లో ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఒక వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్ట్ ని కూడా ఆ సాంగ్ లోనే మీరు సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైమ్ అండ్ ఐ సమ్ హౌ ఐ ఫెల్ దట్ ఒక సాంగ్ పాడిన తర్వాత ఈ సాంగ్ చాలా దూరం వెళ్తుందేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఏ సింగర్కి అయినా వస్తుంది సో అలా ఈ సాంగ్ పాడినప్పుడు డెఫినెట్ గా నాకు అనిపించింది ఓకే అండ్ అర్జున్ రెడ్డి మూవీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు వచ్చిన కాంట్రవర్సీస్ 
అర్జున్ రెడ్డి మూవీ చూసిన తర్వాత ఆ పాట సిచ్యువేషన్ ఆ టైంలో శాలిని పాండే గారు వచ్చే టైంలో మీ సాంగ్ మ్యాజిక్ అండి అండ్ ఆ మ్యాజిక్ నా ముందు కూర్చున్నారు ఆ మ్యాజిక్ రీక్రియేట్ చేశారు మీరు ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ రాధన్ గారు విషయానికి వస్తే రాధే మూవీ మూవీ అది రాధే అనేది మూవీ అనమాట అంత ఎక్కువ వర్క్అవుట్ అవ్వలేదు బట్ యా ఇట్స్ మూవీ శర్వానంద్ గారు ఇంకా టూ హీరోయిన్స్ ఉంటారు అనమాట సో యా ఆ మూవీ అండ్ రదన్ గారికి మనసుకి నచ్చిందని ఒక సినిమాలో పాడాను మన ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరోయిన్ ఆవిడ ఒక మూవీ చేశారు పాయల్ రాజ్పుత్ గారి మూవీ అలా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మూవీస్ లో పాడాను అనమాట ఆయనకి ఓకే అద్భుతం అండ్ రాధన్ గారితో మీకు నా అనుభవం అంటే ఇక్కడ లేకపోతే చెన్నైలో అప్రోచ్ అయ్యారా లేకపోతే ఏంటి అసలు ఎలా వచ్చింది రాధన్ గారితో నాకు తెలీదు నాకు యాక్చువల్లీ తెలీదు బట్ ఆయన అప్పటికే అందాల రాక్షసి సినిమా చేశారు చాలా ఇష్టం నాకు ఆ మూవీ కానీ ఆ మ్యూజిక్ కానీ ఇట్స్ క్రియేటెడ్ అ హ్యూజ్ మ్యాజిక్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఐ బేసిక్లీ ఐ వాజ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ అనమాట సో హైదరాబాద్ లోనే కలవడం జరిగింది ఐ డోంట్ నో హౌ సమ్వన్ రెఫర్డ్ మై నేమ్ టు హిమ్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు అ సాంగ్ సో అలా కలిసాము అండ్ దెన్ మాటల్లో హీఈస్ ఫ్రమ్ చెన్నై అండ్ హీస్ తమిళ్ సో ఐ ఆల్సో స్పీక్ తమిళ్ సో కొంచెం మాట్లాడుకొని సో అలాగా ఓకే మీరు పాడగలిగితే కనుక వీ కెన్ కంటిన్యూ వర్కింగ్ టుగెదర్ అని చెప్పేసి ఆయన అడిగారు సో ఎస్ ఆయన ట్యూనింగ్ లో కూడా ఐసెన్స్ కనబడుతుంది మనకి అవునవును ఇట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ మ్యూజిక్ మీకు ఫస్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ పాట పాడినప్పుడు రికార్డ్ అయింది ఒక పాట రిలీజ్ అయింది ఒక పాట బయట చూసింది ఒక పాట ఎందుకంటే మేము చాలా నేను చెప్పాలి అంటే నేను సమీరా భరద్వాజ్ గారిని గూగుల్ చేసింది త్రీ టైమ్స్ ఫస్ట్ బ్రూస్లీలో ఆల్రెడీ మేము సీడీ కవర్ మీద చూశాను అండ్ సెకండ్ సాంగ్ వచ్చేసరికి తెలుసా తెలుసా సాంగ్ ఎవరు పాడారు ఫస్ట్ టైం నేను సాంగ్ విన్నప్పుడు నేను ఇన్ఫాక్ట్ తమన్ గారికి ఒక ట్విట్టర్లో మెసేజ్ పెట్టాను అనమాట బై ఫార్ ది బెస్ట్ సింగింగ్ ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్ చూస్ అని చెప్పేసి అన్నట్టుగా నేను ఒకటి పెట్టాను యాజిన్ గారు పాడినట్టు ఉన్నారు కదా జుబిన్ ఓకే సార్ జుబిన్ గారు బట్ అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అనమాట అండ్ ఆయన వాయిస్ టెక్చర్ కానీ మీ సాంగ్ ఏంటండి ఫీమేల్ వోకల్ టోన్ కానీ లైక్ హెవెన్ మ్యాజిక్ అనమాట అండ్ ఫస్ట్ టైం ఎలా అనిపించింది ఆ సాంగ్ మీకు పిచ్ చేసినప్పుడు ఇంత హిట్ అవుతుందని అనుకున్నారా సరే నోడు వాజ్ అ హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ అట్ దట్ టైమ్ సో వెన్ ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ డెఫినెట్గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అందరికి అంటే ఇంకా కొన్ని సినిమాలు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం నాకు హిట్ పట్టు గురించి అది హిట్ అని ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది సో ఆ సా ఆ మూవీలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ట్రాక్స్ పాడాను నేను ఇప్పుడు టైటిల్ ట్రాక్ కూడా మీరు వింటే అడుడు అడుడు అసర్ అయినోడు అందులో కూడా నా వాయిస్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ సో అన్ని పాడాలి పాడండి సరైనోడు అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా ఫోర్ లైన్ అదే ఆ హుక్ లైన్ లో నా వాయిస్ యాడ్ చేశారు అంటే నేను బేసిక్ గా ట్రాక్స్ పాడానని చెప్పదలుచుకుంటున్నాను సో ట్రాక్స్ కాదు ర్యాప్ పాడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మీ అప్పుడప్పుడు నేను గుర్తుపడుతూ ఉంటాను అనమాట అండ్ మీది రిసెంబ్లెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన కల్పన గారు అండ్ ఇంకోటి గీత మాధురి గారి కొంచెం ఆ ఓకల్ టోన్ కొంచెం ఎసెన్స్ కలిసినట్టు ఉంటుంది బట్ అట్ ఏ టైమ్ మీరు ఏ జోన్ రా ఇచ్చినా పాడతారు నేను నేను గమనించిన దానిలో కొద్ది మంది సింగర్స్ మాత్రమే ఉంటారు తమన్ అన్నతో ఎలా పరిచయం సో అదే నేను చెన్నైలో ఉండేటప్పుడు మా ఇల్లు ఎలా అంటే వన్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఇటు పక్క తమన్ సార్ స్టూడియో టావ్ స్టూడియో ఇటు పక్క డిఎస్పి సార్ స్టూడియో అనమాట సో మధ్యలో మా ఇల్లు ఉంది సో ఇట్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అ లాంగ్ టైమ్ టు అప్రోచ్ దెమ్ బిఫోర్ సూపర్ సింగర్లో పాడక ముందు నుంచి నాకు తెలుసు కొంచెం అక్కడక్కడ ఫ్యామిలీ కూడా మా మా ఇన్ లాస్ వాళ్ళు రిలేటెడ్గానే ఉండే అందరం కలుస్తున్నాను చెన్నై ఈజ్ అ స్మాల్ ప్లేస్ ఫర్ తెలుగు పీపుల్ సో తెలుగు పీపుల్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ కలుస్తారు నాకు అవగాహన ఉంది కానీ నేను అప్రోచ్ అవ్వడానికి చాలా భయపడుతూ ఉండేదాన్ని అమ్మో ఏమంటారో ఎందుకు అని చెప్పేసి సో సూపర్ సింగర్ తర్వాత కొంచెం ధైర్యం చేసుకొని ఇంకా నేను మా ఫాదర్ ఇన్ లో వెళ్ళామన్నమాట హీ వర్క్స్ ఫర్ 
మా ఫాదర్ ఇన్ లో వర్క్స్ ఫర్ ఇండియా టుడే అనమాట ఓకే మీ ఫాదర్ ఐటీసీ కదా ఆ ఫాదర్ ఐటీసీ వావ్ అంటే తెలుసు ఆ మాత్రం తెలుసుకోకుండా వస్తాడు ఓకే ఓ గాడ్ సో ఆయన ఆయనకి తమన్ గారు ఆల్్రెడీ పరిచయం ఉన్నారు సో ఆయన తీసుకెళ్తాను నేను ను భయపడకుండా రా అని చెప్పి తీసుకెళ్లారు సో అప్పుడు నేను ఒక డెమో సాంగ్ ఇచ్చాను ఏం సాంగ్ అది అప్పుడు నేను ఒక డబ్బింగ్ సాంగ్ పాడాను మన వన్ నేను ఒక్కడనే డబ్బింగ్ టు తమిళ్ హలో రాక్ స్టార్ ఐఎమ్ యువర్ ఏజ్ అరే ఓ రాక్ స్టార్ ఐఎమ్ సింగ్ ఆ సాంగ్ ఆ సాంగ్ ఇచ్చాను పాడింది ఆండ్రియా కదా నేహా బసన్ పాడారు ఓకే బట్ తమిళ్ డబ్బింగ్ లో నేను పాడాను అంటే డిఎస్పి గారికి దీనికి సంబంధం లేదు ఇంకెవరో ఇన్ఛార్జ్ పాడించారు అప్పుడు అది పాడింది నా చేతిలో అది ఒక్కటే ఉంది రికార్డెడ్ సో నేను అది ఇచ్చాను దెన్ హీ ఇమీడియట్లీ హర్డ్ అండ్ హీ వాజ్ లైక్ డబ్బింగ్ ఓకే లైవ్ గా ఒకసారి పాడమన్నారు సో లైవ్ గా పాడాను ఒక హిందీ సాంగ్ పాడాను అండ్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ హిందీ గజల్ లాంటి ఒక సాంగ్ ఫ్రమ్ మూవీ తలాష్ ఇట్ గోస్ లైక్ మన తేరా జో నజర పాస్ సబ చే దూర పాస్ బులా జియా లాగేనా తుమ బిన మోరా 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 సో అలా వస్తుంది అనమాట సాంగ్ మాట లేదు ఇంకా ఏం చెప్పలేము బట్ ఓకే తమన్ గారితో ఫస్ట్ సాంగ్ బ్రూస్లీ సినిమాలో టైటిల్ సాంగ్ మీరే పాడారు ట్రాక్ అని పాడారా డైరెక్ట్ గా మీరే పాడుతున్నారని పాడారా ట్రాక్ అని పాడాను సో మేబీ హీ లైక్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సాంగ్ సో అలా ఉంచేయడం జరిగింది మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ ఏంటంటే ట్రాక్ అయిపోయాక షూట్ కి వెళ్తాయి సో షూట్ లో అలవాటు అయిపోతుంది వాయిస్ సో అందరూ ఉంచేద్దాం అని అనుకుంటారు సో అలా అలా ఓకే అయిపోయింది సాంగ్ మీ గురించి ఒక భయంకరమైన టాక్ ఉంది ఏంటది ఒక ఇంట్రోవర్ట్ లా కనబడే ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అంటే ఎక్స్ట్రోవర్ట్ లా కనబడే ఇంట్రోవర్ట్ అయితే కాదు అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ట్రాక్ లో ఎంత ఎనర్జీ గా పాడతారు అంతే ఎనర్జీని ఇప్పుడు కూడా రీక్రియేట్ చేద్దామా అదే సాంగ్ ఓకే అల్లి అల్లి అబ్రూసి నీ చూపుల్లో తగిలింది గూగులి అల్లి అల్లి అబ్రూసి అటాచ్ చేస్తే నేనే నీ ఫ్యామిలీ టూ లైన్స్ నా వస్తాయి దాని తర్వాత మొత్తం మేలు పర్లేదు పర్లేదు ఆల్రెడీ తమన్ గారు మీరు మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ ఆ ర్యాప్ ఉంటది అరే ఊరే అని కూడా పిలుస్తా ఉంటారు అంటే కదా మరి మెయిల్ వర్షన్ కూడా పాడేస్తే బాగుండేది ఇంకా అద్భుతంగా ఉండేది ఇప్పుడు ట్రై చేస్తారా మెయిల్ వర్షన్ కూడా ఈ సాంగ్ లోనా ఈ సాంగ్ ఓన్లీ ఫీమేల్ వర్షన్ పాడానండి ఇప్పుడు దాకా మెయిల్ వర్షన్ ట్రై చేయలేదు సో ఈ సాంగ్ తర్వాత ఐ థింక్ ఐ సాంగ్ వన్ మోర్ ఫర్ షేర్ మూవీ కళ్యాణ్ రామ్ గారి అండ్ దాని తర్వాత ఒక కపుల్ ఆఫ్ తమిళ్ సాంగ్స్ పాడాను తమన్ సార్ కే జేమ్ రవి గారి మూవీలో పాడాను అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత తెలుసా తెలుసా పాడాను ఓకే అండ్ తమన్ గారితో బ్రూస్లీ ఆడియో ఫంక్షన్ లో నేను చూసాను ఎక్కడ చూసినా మీరే కనబడ్డారు నాకు అడు తిరుగుతున్నారు ఇడు తిరుగుతున్నారు బట్ ఫస్ట్ టైం ట్రాక్ నుంచి సిడి మీద సమీరా భరద్వాజ్ అని పడింది ఎలా అనిపించింది అప్పుడు అసలు అసలు మాటలు లేవండి అసలు అంటే ఆ ఫీలింగ్ స్టమక్ లో బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి అంటారు కదా అలాగే అయిపోయింది చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోయాను నేను నేనే నేను ఇంకా నాకంటే మా పేరెంట్స్ ఎక్కువ ఎగ్జైట్ అవుతుంది దే ఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ అనమాట మేము అందరం సినిమా పిచ్చాళ్ళమే మా ఇంట్లో కమర్షియల్ సో ఇంకా నా డ్రీమ్ కూడా అదే మా మా మమ్మీ డ్రీమ్ కూడా ఏంటంటే తిన పేరు సిడీలో వస్తే బాగుంటుందేమో అని అలా ఎప్పుడు సిడీలో వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నారు కానీ సిడి పైన కూడా వస్తే బాగుంటుందని అనుకోలేదా ఆర్టిస్ట్ గా ట్రై చేద్దాం లేదా హీరోయిన్ గా ట్రై చేద్దాం అని అనుకోలేదా అంత సినిమా ఎక్కడుందండి బాబు సినిమా తీస్తారండి సినిమా చూస్ చేసుకుంటుంది మిమ్మల్ని కొంచెం టైం ఇవ్వండి వస్తుంది ఆటోమేటిక్ ఆపర్చునిటీస్ సింగింగే ఇప్పుడు అంటే 
ఒక ఒక గోల్ ఉంది ఇంకా ఆ గోల్ టువర్డ్స్ దట్ గోలే ఉన్నాను సో ఇంకా మా మమ్మీకి డ్రీమ్ అనమాట నాకైతే పెద్ద డ్రీమ్ అది చాలా పెద్ద అంటే వెన్ ఐ సా మై మై సెల్ఫ్ సింగింగ్ మై వాయిస్ ఇన్ ద థియేటర్ నేనైతే అందరినీ చూస్తున్నాను అందరు వినండి రా సరిగ్గా వినండి ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే చంప మీద ఒకటి ఇవ్వాలి మాట్లాడుకోకుండా ఫస్ట్ ఈ పాట ఫినిష్ చేయండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోండి అని వాళ్ళు ఏదో కాఫీలకి జ్యూసులకి సాంగ్ టైంలో ఎవరైనా వెళ్ళారంటే వెళ్ళకండి కర్లకండి ఇక్కడే కూర్చొని నేను అరుద్దాం అనిపిస్తుంది అంత ఎక్సైట్ అయిపోయాను నేను సారీ టు ఇంటర్ప్ట్ ఐ కెన్ సీ యువర్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇక్కడ కూడా కంట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అక్కడ ఇప్పుడే కాదు నేను ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నేను ఏదైనా సాంగ్ వచ్చి నేను వెళ్ళానంటే హీరో హీరోయిన్ మాట్లాడుకుంటున్నారు సాంగ్ రాబోతుంది అప్పుడు నేను అందరిని అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఇక్కడే కదలకుండా ఉండండి అందరూ ఇప్పుడు సాంగ్ వస్తుంది విని విజిల్స్ అయ్యండి అని సో ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఎక్సైటెడ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ లైక్ అ ఫస్ట్ టైం నాకు ఓకే సో ఎప్పుడు ఏ సాంగ్ వచ్చినా అండ్ ఎస్పెషలీ విత్ స్టార్స్ లైక్ దీస్ బిగ్ స్టార్స్ అండ్ బిగ్ హైప్డ్ మూవీస్ ఉంటాయి కదా వాటికైతే నేను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోతాను ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్గా రామ్ చరణ్ పవర్ స్టార్ మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సాంగ్ పాడటం అండ్ దట్ టు ప్రీ అంటే ఆడియో లాంచ్లో మీ సాంగ్ పదే పదే ప్లే చేస్తూనే ఉన్నారు అల్లీ అల్లీ అబ్ బ్రూస్లీ అని చెప్పేసి ఆ టైంలో అసలు మీ ఎక్సైట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూశాను బట్ మీ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే మీ తోటి సింగర్స్ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏమన్నారు అసలు బా నేను కొంచెం హైపర్ అయిపోతాను అనమాట ఏదన్నా నా వర్క్ ఏదన్నా రిలీజ్ అయితే సో ఐ వాస్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ హైపర్ సో అందరు డెఫినెట్ గా దే ఆల్ అప్రిషియేటెడ్ కాల్ మీ బికాస్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ సూపర్ సింగర్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఐ గాట్ దిస్ సాంగ్ అండ్ ప్యారలల్గా శివం మూవీ రామ్ పోత్నేని గారిది ఒకటి వచ్చింది సో దాంట్లో కూడా డిఎస్పి సార్ సాంగ్ ఒకటి రిలీజ్ అయింది అని వస్తుంది అన్యాయం స్టార్టింగ్ అది పలకాలి ఎందుకంటే అది అది కూడా కాదు సానీస ఎందుకంటే దాదాపు టూ ఇయర్స్ పాటు నా రింగ్ టోన్ అది దాదాపు టూ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వరకు పెట్టుకున్నాను అదే సేమ్ అదే బిట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను అది పాడాలి మీరు అది దాని నుంచి స్టార్ట్ చేసి అది పాడతాను నా కోసం జీరో సైజ్ మెయింటైన్ చేయక్కర్లేదు నా కోసం మేకప్ లిప్స్టిక్ వేయక్కర్లేదు నా కోసం వెయిటింగ్ చేస్తూ నీ గోల్డ్ ఏం కొరకక్కర్లేదు నా కోసం ఓకే సేను ఇవ్వక్కర్లేదు నా కోసం నీ హెయిర్ స్టైల్ నా కోసం డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ నా కోసం నీ లైఫ్ స్టైల్ ఏది మార్చక్కర్లేదు నా కోసం నువ్వు ఐ లవ్ యూ చెప్పక్కర్లేదు ఐ లవ్ యూ టు ఐ లవ్ యూ టు ఇది సాంగ్ మేము కూడా వి లవ్ యూ టూ మచ్ థ్యాంక్ యూ అయ్యని మేము చెప్పలేం కాబట్టి ఎందుకంటే పెళ్లి కూడా అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పే పద్ధతి కాదు కాబట్టి మీరు రింగ్ టోన్ పెట్టుకున్నందుకు ఈ సాంగ్ ఫుల్గా పాడారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఫస్ట్ టైం డ్రీమ్ ఉంటుంది అందరికీ ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుండి ఎప్పటి నుండి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు సింగింగ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి స్టూడియోకి వెళ్ళాలి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాలి అని ఫోటోలు దిగాలి పాడినా పాడకపోయినా అది దిగాలని ఉంటుంది చాలా మందికి డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది పాటలు పాడుతున్నారు సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ సమీరాకి ఇప్పుడు ఈ స్టూడియోలో కూర్చున్న సమీరాకి మీరు మీలో ఏం చేంజెస్ గమనించారు అసలు ఎగ్జైట్మెంట్ వైజ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎంతూజియాజం వైజ్ ఇట్స్ ద సేమ్ సమీర ఏ మాత్రం తగ్గలేదు ఇంకా పెరుగుతుంది మేము ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం ఏ మాత్రం మార్పు లేదు బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ గో టు ద స్టూడియో ఇట్స్ ద సేమ్ ఫీలింగ్ అండ్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్కడ మారలేదు బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొంచెం మెచ్యూరిటీ వస్తుంది కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటాం కొన్ని విషయాలు ఎలా పాడకూడదు అని ఎంత తగ్గుండాలి ఎక్కడ వదిగుండాలి ఎక్కడ ఎదిగి ఉండాలి ఇవన్నీ మనస్తత్వం అట్లాంటిది కాదు కదా లేదు బట్ స్టిల్ అప్పటికిప్పటికి తేడా నాకేం తెలియట్లేదు 
సో ఇట్స్ ద సేమ్ పర్సన్ ఫస్ట్ టైం స్టూడియోలోకి మీ రైట్ లెగ్ అట్లా అడుగుపెట్టినప్పుడు అండ్ సెకండ్ స్టెప్ కి హెడ్ ఫోన్స్ తీసుకుని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు మైక్ ముందు ఇట్లా నుంచినప్పుడు ఏమని అనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చాలా స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేదండి చాలా స్టేజ్ ఫియర్ మీరు సూపర్ సింగర్ లో కూడా చూసిన ఉంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ నాకు చాలా భయం వేసేది సో నేను పాడే ముందు నేను ఆ వాయిస్ వణికేసేది అనమాట సో నేను ఫస్ట్ టైం రికార్డింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా భయపడ్డాను చాలా అంటే చాలా భయపడ్డాను ఐ హ్యాడ్ టు టెల్ మై సెల్ఫ్ ఇవి నాలుగు గోడలే ఇక్కడ ఎవరిని జడ్జ్ చేయరు ఇక్కడ జడ్జ్ లేరు మార్కులు పడవు యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్ అప్పుడే నీ కెరియర్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ ఇంజనీర్ గారు ఉన్నారు ఇజాజ్ అని చెప్పేసి ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నారు అతను నేనే ఉన్నాము సో ఐ హ్యాడ్ టు సింగ్ అండ్ దెన్ రికార్డ్ సో ఇవన్నీ చెప్పుకొని చెప్పుకొని అతనితో కొద్దిసేపు అలా చెప్పండి నాకేమైనా భయం వేస్తుంది అని చెప్పి సో అతను పర్లేదమ్మా పాడేయమ్మా పాడేయమ్మా అంటే సో అలా స్టార్ట్ చేశాను సో నా మైండ్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ కోర్స్ దేవుని దండం పెట్టుకున్నాను భయం అయితే చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఆ సీట్ ఫియర్ చాలా రోజులు ఉండేది మెల్లిమెల్లిగా కొంచెం తగ్గింది ఓకే మీరు ఫస్ట్ రికార్డ్ చేసిన సాంగ్ ఏంటి ఫస్ట్ రికార్డ్ చేసిన సాంగ్ అంటే డివోషనల్ సాంగ్స్ పాడానండి సాయిబాబా గారి కోసం మన జి ఆనంద్ గారు సింగర్ ఉన్నారు కదా లేట్ సింగర్ జి ఆనంద్ సార్ సో ఆయన ఫస్ట్ నన్ను రికార్డింగ్ స్టూడియోలో పాడించారు సాంగ్స్ నుంచో పెట్టి మైక్ ముందు ఎలా పాడాలి అని అన్ని నేర్పించి పాడించారు సో దాట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట గుర్తుందా పాట పాడతారా మా కోసం ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మన శ్రీరాముని చరితం తెలిపిన సాంగ్ ఉంది కదా సేమ్ అదే సాయిబాబా మీద రాశారనమాట సాయి సుని చరితమును తెలిపేదమ్మా ఇద్దరు లోకం ఒకటే అనే ఒక మూవీలో సాంగ్ పాడారు మిక్కీ జే మేయర్ ఇన్ఫాక్ట్ మీకేమో కానీ నాకైతే మిక్కీ జే మేయర్ మెలడీస్ అంటే మిక్కీ జే మేయర్ అవునండి అండ్ ఫస్ట్ నేను మణి శర్మ గారు ఫ్యాన్ ఆ తర్వాత మెలడీస్కి మిక్కీ జే మేయర్ గారికి ఫ్యాన్ ఆల్రెడీ ఆయన మ్యూజిక్ లో మీ సాంగ్ ఏంటో అనేది చాలా Yeah, I'm ah, so okay. fortunate to be associated. Sorry. No, no, no. I'm no. so ha- happy and glad to be associated with him. Actually, I'm going to play a movie in the same way. I'm going to play a movie in the same way. I'm going to play a song in the same way. He is one of the most sweetest uh, music directors I have come across. I'm not going to play a song. He just... అంటే ఆయనకి ఏ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇస్తారు హీస్ వెరీ స్వీట్ అండ్ హీ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ హీ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు మాట్లాడినా హీ ఆల్వేస్ మేక్ ష్యూర్ దట్ నీకు చాలా మంచి పాటలు వస్తాయి నీకు ఫ్యూ మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అన్నట్లుగా చాలా బాగా ఎంకరేజింగ్గా మాట్లాడతారు హీస్ వెరీ నైస్ సో యా ఆయన ఇద్దరు లోక ఒకటి అనే మూవీలో పాడాను అండ్ ఈ మూవీలో పాడాను సో యా దట్స్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ బిట్ బిహైండ్ దిస్ కానీ ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడరు ఆయన పాటలు ఎక్కువ మాట్లాడతారు ఆయన పాటలు ఎక్కువ మాట్లాడితే ఆయన పాటల గురించి మనందరం ఎక్కువ మాట్లాడుకుని ఆ తర్వాత మీ పాట ద్వారా మా ఫ్యాన్స్ మా ప్రేక్షకులు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడుకునేది చేద్దామా పాట పాడతారా చూసుకోవాలి రైట్ ఓకే నాలో నేను నీలో నేను నువ్వు అంటే నేను రా నీతో నేను నీలో నేను నీ వెంటే నేను రా ఎంత ఎంత నచ్చేస్తున్నావో ఏమని చెప్పను ఎంత ఎంత ముద్దొస్తున్నావో ఎంత ఎంత అల్లేస్తున్నావో నువ్విలా నాలో నుంచి నన్నే మొత్తంగా తీసేసావు దిస్ ఇస్ ద సాంగ్ నాకు ఒక డౌట్ మీకు పెళ్లి ఎప్పుడైంది నాకు పెళ్లి ఇప్పుడే ఇప్పుడెక్కడ అండి చాలా కాలం అయింది ఎందుకు చేసుకున్నారు అది మా బాధ నేను మెయిన్ తెలుసా తెలుసా సాంగ్ ఒకటి మధురమే ఈ క్షణమే సాంగ్ విన్న తర్వాత గూగుల్ చేసే ఆల్రెడీ చూడంగానే మ్యారీడ్ అని వచ్చింది అబ్బా నాకు అనిపించింది ఆల్రెడీ నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మీ ఇంటర్వ్యూ చూసాను అప్పటికే మీరు మ్యారీడ్ కొన్ని కొన్ని అవుతూ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలో కాకముందు నుంచే మ్యారీడ్ అప్పుడే ఈ హఠాత్ పరిణామం అక్కడ జరిగింది జరిగింది యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పుష్ వల్లే నేను వచ్చాను సో ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ బికాస్ నేను చెప్పాను కదా నాకు స్టేజ్ ఫియర్ చాలా ఎక్కువ అని సో నేను ఎక్కడ లైక్ 
నేను ఆల్రెడీ పాడతీగా షోలో పాడాను ఫస్ట్ రౌండ్ లోనే ఎలిమినేట్ అయ్యాను మిస్టేక్ ఇస్ మైండ్ బికాస్ ఐ వాజ్ అ వెరీ నర్వస్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో అలా టూ త్రీ షోస్లో నేను ఎలిమినేట్ అయ్యాక నేను కొంచెం డీల్ అయిపోయాను అండ్ దెన్ దట్స్ వెన్ దే కేమ్ ఇన్ టు ద సీన్ బోత్ మై హస్బెండ్ అండ్ మై ఇన్ లాస్ దే వర్ అండ్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో సో వాళ్ళందరూ లేదు లేదు నువ్వు వెళ్ళాలి నువ్వు బాగా పాడుతున్నావు ఆ మా ఆయన అయితే నువ్వు విడిగా బాగా పాడుతున్నావు కదా నువ్వు ఎందుకు స్టేజ్ మీద పాడలేకపోతున్నావు అని అడిగేవాడు అనమాట సో ఇంకా అలా పుష్ చేసి నన్ను పంపించారు సో వాళ్ళ వల్లే నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాను సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐఎమ్ మ్యారీడ్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ అదర్వైజ్ మేబీ ఐ వుంట్ హ్యావ్ సంగ్ సాంగ్స్ యు ఆర్ గ్లాడ్ ఫర్ దానికి బట్ వీ ఆర్ గ్లాడ్ మీరు మా ముందు కూర్చుని మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారు అండ్ మేబీ ఆల్రెడీ చాలా అన్ప్లెక్ట్ వర్షన్స్ విన్నా అంటే మీ సాంగ్స్ కాదు మీ సాంగ్స్ ఆల్రెడీ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో మేము చూసాం బట్ మీ అన్ప్లెక్ట్ వర్షన్స్ అంటే ఆ సింగర్ కన్నా బా ఆల్రెడీ <laughs> 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 అరచేతిలోకరి <laughs> 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 చెలిమది విరిసేని రవి కుల రఘురామ అనుదినము నిన్ను కోరీ వర్ణం వర్ణం సరి సరి కలిసేనే నయనం నయనం ఈ సాంగ్ పాడాను ఇది ఎక్కువ ఎందుకో బాగా క్లిక్ అయింది అనమాట సో యాక్చువల్లీ నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూ ఉంటాను సో నా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని ఆ రీల్స్లో ప్రోగ్రామ్ చేసి నేను ఓన్గా పెడుతూ ఉంటాను ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము ఏం చేస్తాం అంటే రీల్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీ ఓకల్స్ని అందులో మేము వాడుకుంటాం అనమాట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలా మీరు మంచి మంచి ఎప్పటికప్పుడు అన్ప్లెక్ట్ వర్షన్స్ పాడుతూ ఉండాలి అండ్ మీ ఫేవరెట్ సింగర్ సింగర్ ఎవరు సుశీల్ గారు కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ సుశీల్ గారు ఆల్రెడీ మేము చూసాము అంటే ఫేవరెట్ సింగర్ అంటే అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్తున్నాను కదా ఒక్కళ్ళే ఉంటారు కదా ఒక్కళ్ళు ఆవిడ సుశీల గారే నాకు ఫేవరెట్ బికాస్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన దగ్గర నుంచి నేను ఆవిడ సాంగ్స్ ఏ విన్నాను ఇన్ఫాక్ట్ భానుమతి గారి పాటలు సుశీల గారి పాటలు ఇవి రెండే మాక్సిమం ఇవి రెండే ఫుల్ రుద్దేసేవాళ్ళు మా ఇంట్లో అనమాట నన్ను భానుమతి గారి పాటలు అంటే ఇన్ఫాక్ట్ మా తాతగారికి ఎంత ఇష్టం అంటే మా మదర్ పేరు మల్లేశ్వర్ మల్లేశ్వరి సినిమా వచ్చినప్పుడు మా తాతగారి సినిమా బాగా నచ్చి మా మదర్ పేరు మల్లేశ్వరి అని పెట్టారు అనమాట అండ్ భానుమతి గారి పాట ఒకటి పాడతారు మాకు ఇది మా మదర్ కి డెడికేటెడ్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అంటే యా ఒక రెండు సార్లు జరిగి ఉంటాయి కానీ అంత సీరియస్ గా ఏం జరగలేదు ఒక్కసారిగా మనం మాస్ ట్రాన్స్ వెళ్దాం ఎందుకంటే మా వాళ్ళ పేరు వీరయ్య మా చిరంజీవి గారి సాంగ్ ఆల్రెడీ చిరంజీవి గారి మూవీతో ఒక అనుబంధం ఉంది ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ బాస్ ఇస్ బ్యాక్ అని చెప్పి తమరు ర్యాప్ తో మా బాస్ కి ఒక చిన్న చిరు ట్రిబ్యూట్ ఇచ్చారు అండ్ ఆ ట్రిబ్యూట్ మాకు కోసం మా మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్ కోసం అండ్ ఈ రోజు జరగబోతున్న వాల్తేర్ బిరియా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా జరగబోతోంది దానికి కూడా ఒక సాంగ్ పాడారు వాల్తేర్ బిరియకి మేము దానికి కూడా వస్తాం బట్ మా ఖైదీ నెంబర్ వన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయదు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో మేమే అడుగుతాం మాకు కూడా తెలియదు బట్ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ సాంగ్ కావాలి మాకు Boss is back 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 kakka 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 kai the number 150 ik vachi saadu me ko sam mega star hero is a one one rap rap raat telusu boss is 
ఈజ్ బ్యాక్ సో ఈ ర్యాప్ వాడాను సార్ డిఎస్పి సార్ వినకండి నేను ఓన్గా ఏదో రాసేసాను అయ్యా సో ఈ ఈ సా ఈ ర్యాప్ పాడినప్పుడు ఆశ్రయ్ గౌడ కాల్ ఇన్ ద నైట్ అనమాట మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ అర్జెంట్గా ఒక ర్యాప్ లాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి నేనే కాదు రనీనా రెడ్డి సింగర్ ఉన్నారు కదా సో మేము ఇద్దరం కలిసి మంచి ఫన్ ఫన్తో పాడామనమాట సో ఐ వాజ్ సో గ్లాడ్ అండ్ అట్లీస్ట్ గాడ్ సమ్ ఒక చిన్న బిట్ ఇన్ ద మూవీ అని చెప్పేసి బట్ నౌ ఐ హ్యావ్ ఐ ఐ గాట్ ఎ సింగర్ సాంగ్ సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దాట్ ఓకే ఇంకా వాళ్ళ తెరు వేరేకి వస్తే ఆల్రెడీ సాంగ్ ఎంత హిట్ అయిందో తెలుసు చిరంజీవి గారు ఒక వీడియో తీసి కూడా పెట్టారు సాంగ్ మీద ఇంకా హైప్ వచ్చింది అండ్ మీరు పాడిన తర్వాత మాకు ఒక ఎనర్జీ వచ్చింది ఆ ఎనర్జీని మీరు కూడా ఆ ఎనర్జీలో మిక్స్ చేసి మాకు ఒక కొత్త ఎనర్జీ తీసుకొస్తారో అని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం ఇక షూర్ ఆ సాంగ్ అయితే ఇప్పుడు అక్షి అందరూ బాగా వింటున్నారని చాలా సంతోషంగా ఉంది నువ్వు పాటవైతే నేను రాగం అంటా నువ్వు మాటవైతే నేను భావం అంటా నువ్వు వానవైతే నేను మేఘం అంటా నువ్వు వీణవైతే నేనే తీగను అంటా రా 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 చేసేద్దాంలవ్వు రాకింగ్ కాంబో అంటా నీ గ్రేసు నన్నవ్వు రా 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 చేసేద్దాంలవ్వు రాకింగ్ కాంబో అంటా నీ గ్రేసు నన్నవ్వు అది సాంగ్ సూపర్ థాంక్ యూ అండ్ కొన్ని సాంగ్స్ కొంతమందికి మాత్రమే సెట్ అవుతాయి కొన్ని సాంగ్స్ మీరు పాడితేనే సెట్ అయ్యాయి మేము ఆల్రెడీ చూసాం అండ్ అలా వేరే సింగర్స్ పాడిన పాటలు మీకు బాగా యాక్ట్ అవుతాయి అన్న అనిపించినాయి అన్న సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ సాంగ్ నేను మిస్ అయిపోయాను అండ్ ఆవిడకు వచ్చింది అన్న సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఆవిడకు వచ్చింది అని కాదు ఆవిడకు వచ్చింది పర్లేదు అన్న సందర్భాలు మా తమ్మేని భాష మాకు ఉంటుంది కదా అందుకే నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను సో యా చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా నాకు శ్రేయా ఘోషల్ గారి వాయిస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ షీఈస్ వెరీ అంటే ఒక రోల్ మోడల్ లాగా అనుకోవచ్చు ద వే షీ క్యారీస్ హర్సెల్ ద వే షీ సింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట సో ఆవిడ పాడిన పాటలు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ నాకు నచ్చుతాయి నేను కూడా పాడితే బాగుండేదేమో అని ఒకలాగా అనిపిస్తుంది అండ్ అలా అనిపించినవి ఉన్నాయి అంతే మీరు ఆవిడకి ట్రాక్ పాడటం జరిగింది ఆ ట్రాక్ కి ఆవిడ పాడటం జరిగింది చూసుకుని అండ్ అలాంటి పాట ఏమైనా మా కోసం అలాంటి పాట ఏమంటే ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు అవన్నీ పర్లేదు పర్లేదు ఇప్పుడే కావాలి మెయిన్ ఎందుకు అట్లా అంటారు మీరు ఇప్పుడు ఆవిడ వర్షన్ ఆవిడ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మీ మా వర్షన్ మీరు అర్థం చేసుకుని మా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం మీరు అంటే ఆవిడ పలికే గమకాలు వేరు అంటే గమకాలు అంటే జస్ట్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ లో కొంచెం తేడా ఉంటుంది అనమాట ఒక ఒక సాంగ్ మా కోసం శ్రేయా ఘోషల్ కదా మీరు ట్రాక్ పాడిన శ్రేయా ఘోషల్ నేను ట్రాక్ పాడింది అని నేను చెప్పను గానీ ఓకే మీరు రాసుకుంటా అయినా పర్లేదు ఉండండి చెప్తా మందార మందార కరిగే తెల్లారేనా కిరణాలే నన్నే చేరేనా కళ్ళార కళ్ళారా చూస్తున్నా కళ్ళారా సరికొత్త స్నేహం దరిచేరా అలికిడి చేసే నాలో అడగని ప్రశ్నే ఏదో అసలది బదులు ఏమో అది తెలిసేనా మందార మందార కరిగే తెల్లారేనా కిరణాలే నన్ను చేరేనా బాగా మంది అర్థమైంది నాకు ఓకే అండ్ వాల్తేర్ వీరేలో ఇప్పుడు ఇంకో సాంగ్ వేర్ ఇస్ ద పార్టీ అనే సాంగ్ అనేది విభత్సమైన ఎట్టి అయింది ఒక్క ఫీమేల్ స్టాన్స్ మా కోసం పాడతారా వేర్ ఇస్ ద పార్టీ బాస్ వేర్ ఇస్ ద పార్టీ మీరు మీరు జాయిన్ అవండి అంటే ఓటే మాది న్యూస్ కైతే పనికి వస్తుంది కానీ యా యా పండ్ 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 వేర్ ఇస్ ద పార్టీ బాస్ వేర్ ఇస్ ద పార్టీ నా బోటే కు డీజే నొక్కు బొంబట్ పార్టీ బట్ అండ్ లాస్ట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీకు అట్ ఏ టైం డిఎస్పి గారి నుంచి తమన్ గారి నుంచి మిక్కీ జే మేయర్ గారి నుంచి రాధన్ గారి గురించి అక్కడ నుంచి మణిశర్మ గారి దగ్గర నుంచి ఒకేసారి ఒకే టైంలో ఆఫర్ ఇస్తే ఏ చూస్ చేసుకుంటారు 
నేను మొత్తం అందరివి చూస్ చేసుకొని ఒక గంట గంట గ్యాప్ లో అందరినీ మేనేజ్ చేయాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటాను సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి ఏ సాంగ్స్ ఏ సాంగ్స్ చెప్పాలి చెప్పాలి లేదు బట్ ప్యారల్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఒక పాయింట్ లో లైక్ సో ఇక్కడ కాల్ వచ్చేది అక్కడ కాల్ వచ్చేది సో అప్పుడు ఇక్కడ లంచ్ బ్రేక్ అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ డిన్నర్ బ్రేక్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి బాగా మేనేజ్ చేశారు అంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కూడా చేశారు ఏదో లైఫ్ కొన్ని విషయాలు నేర్పిస్తుంది అండి ఇప్పుడు మీరు మాకు నేర్పిస్తున్నారు అనమాట సో అలా మేనేజ్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మర్చిపోయా బాలయ్య బాబు గారికి బీభత్సమైన ఫ్యాన్ ఈ రోజు ఆల్రెడీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది మరి బాలయ్య బాబు గారికి ఏమన్నా డెడికేట్ చేస్తారా సాంగ్ బాలయ్య బాబు గారికి సాంగ్ డెడికేషన్ కన్నా ముందు ఒక డైలాగ్ డెడికేట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో ఆల్రెడీ ఆ డబుల్స్ మ్యాచ్ తో కొట్టి పారేశారు మరి ఊడు జేక బుదు బుదు శివ బుదు కాదో సూపర్ యా సో బాలయ్య బాబు గారికి డిక్టేటర్ మూవీ లో పాడాను తమన్ గారి మ్యూజిక్ లోనే గణ 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 ఆంధ్ర తెలంగాణ అదిరే సూపర్ డూపర్ జోడి మందేలే ధన 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 కడప కన్నులైనా నిన్ను నన్ను చూసే జనం విజులు కొట్టాలే ఎవడి ఎవడి కున్నా దీనిలో నీ దర్జ అన్ని సెంటర్లో చేస్తావు కబ్జా అరే నీ స్మైల్ కు ఫ్లాట్ అయిపోయా పెచ్చ ఫ్యాన్ అయిపోయా నేను నేను జాను నా జాన జిగర్ జాను నీ అవ్వ నీ జవ్వానికి జిందాబాదే కొడతాను నీ పుట్టి పుట్టి గౌను కనుకొట్టి రమ్మంటేను నీ సై మేము కూడా ఫ్లాట్ అయిపోయాం ఫ్యాన్ అయిపోయి ఇప్పుడు చాలా రోజులు అయితే మరి అండ్ మెయిన్ గా మీ జోడీ గురించి మాట్లాడాలి ఆల్రెడీ జోడీ అనే పదం మీరు వాడారు కాబట్టి మీ జోడీ గురించి మాట్లాడాలి మీ జోడీ ఏర్పడక ముందు ప్రపోజల్స్ వచ్చాయా అంత ఛాన్స్ లేదు కొంచెం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్నాయా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తాయి ఇప్పుడు వస్తే వస్తే ఏం చేస్తారు నేనేం చేయను జస్ట్ అలా ఇగ్నోర్ చేసుకుంటా ఇప్పుడైనా ఏం రావు మాక్సిమం ఎందుకంటే దే హ్యావ్ నోన్ మీ లైక్ దిస్ ఫర్ ఎవర్ సిన్స్ దే న్యూ మీ అంటే నేను నేను స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి దే హ్యావ్ నోన్ మీ యాజ్ అ మ్యారీడ్ person and hmm. as now that i am a mother so they have known me like this hmm. so andukani i don't think nobody even max man so glad that max to max andaru like they call me akka in the social media everywhere i see there is only akka akka somewhere somewhere ekkado ok chota ostayi but then otherwise it's mostly akka okay so i'm so glad i never turn off my comment section i never uh, delete any comment because i never get any any such uh, messages also in the tradition ga unde evaru pettaleru pettadaniki kuda aalochistaru and uh, last ga oka mata oka mata enti heroine ga eppudu ఎప్పుడు తెరంగేట్రం చేస్తున్నారు అరంగేట్రం ఆల్రెడీ చేశారు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి హీరోయిన్ గా ఎప్పుడు తెరంగేట్రం చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్స్ నేను ఇప్పుడే నేను డిక్లైన్ చేశానండి ఓకే సో స్క్రిప్ట్ సహకరిస్తే అంత సినిమా లేదు సినిమా పేరు అంత సినిమా లేదు అంట ఆల్రెడీ టైటిల్ కూడా ప్రకటించ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇందాడ మనం భాగమతి టైప్ లో సబ్జెక్ట్ ఉంటుందా లేకపోతే ఒక పక్క ట్రెడిషనల్ లేకపోతే ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ ఎంచుకుంటున్నారు ఒక న్యూస్ రీడర్ తో ఒక ఇంటర్వ్యూ లో కూర్చుని తను చిట్ చాట్ చేసే సబ్జెక్ట్ ని నేను చూసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ అంటే ఈ చిట్ చాట్ చేసే సబ్జెక్ట్ నుంచి సినిమాలో అరంగేట్రం చేయబోతున్నారనే సబ్జెక్ట్ దాకా వెళ్ళింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ నాట్ i i love acting because nak enduku nak chaala ishtam ni chuste tub smash lo ga ni vetlo chaala acting chesta but nak aa naalu godallo acting cheyadam ishtam ane ale screen kuda naalu godle untundi but 40 prapanchalu ante naalu prapanchalu varu gulu chustu untaru ande eppudu ostunnaru screen mundu eppudu ostunnaru cheppandi ledu screen munde unnanu ippudu so yeah ma nak teliyandi i don't think i don't see i don't see myself in acting but maybe a music video or uh, singing related any anything i think i'll come on screen maybe chuddha chuddha <laughs> okay and uh, already meeru multi talented singer adu maaku telusu and uh, dubbing artist kuda yeah. voice over artist మంచి డాన్సర్ కూడా ఏమన్నా ఎన్నో ఏమన్నా మున్ ముందు ఆల్బమ్స్ లో కానీ మీ పాటకు మీరే డాన్స్ వేసి మమ్మల్ని ఒర్రూ తలోగించే అవకాశాలు ఏమన్నా మాకు కనబడుతున్నాయా 
చెప్పండి ఇంకా అడగండి ఇంకేమైనా ఉందా బ్యాలెన్స్ అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఇంకేమైనా అడుగుతా అనమాట అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది నాకు డాన్సింగ్ ఇష్టం చాలా ఇష్టం బట్ నేను ఎప్పుడు వేయలేదు అంటే జనాల ముందు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ టు బట్ నాకు ఇష్టమే ఐ ఐ లైక్ ద మూవీ ఈ ఫాస్ట్ డాన్స్ ఉంటుంది కదా తమిళ్లో డప్పాం గుప్త అంటారు ఏమంటారు ఇక్కడ అదేంటి మన ఫుల్ మాస్ డాన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం ఆల్రెడీ డిఎస్పీ గారి సాంగ్ లో వచ్చింది కదా నాన్ ఇది ఎన్ పేరే మురుగన తప్పాంగుతూ లాడా జగ్గిడు సో అది ఆ టైప్ ఆఫ్ డాన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం పిచ్చి అనమాట చిన్నప్పుడు కూడా బాగా ప్రిఫర్ చేస్తుండేదాన్ని జాతరలో కానీ సంబరాల్లో డప్పు డప్పు వినిపిస్తే పూనకం వచ్చేస్తుంది అలాంటి పాట మీకు ఏమనిపించింది ఈ పాట పెడితే చాలు ఇప్పుడు సింగర్ సమీర భరద్వాజ్ ఒక డాన్సర్ గా మారిన అంటే ఇప్పుడు చంద్రముఖి మారిన సందర్భం ఉంటది కదా అలా మారిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా ఒకసారి మా ఇంటి కింద మా ఇంటి కింద ఒక డెడ్ బాడీ వెళ్తుంది డెడ్ బాడీ వెళ్తుంటే డప్పు కొడుతున్నారు మన ఇక్కడ తెలంగాణ హైదరాబాద్ లోనే ఇక్కడ మనం డప్పు కొడతాం కదా అలవాటు ఉంటుంది కదా చాలా మందికి అసలు నేను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాను అంటే స్కూల్ డేస్ లో నాకు అర్థం కావట్లేదు బాడీ షేక్ అయిపోతుంది సో మా మదర్ ఇంట్లో లేరు నన్ను జస్ట్ అప్ప చెప్పి వెళ్ళింది పక్క వాళ్ళకి పక్కింటి వాళ్ళకి ఆవిడికి తెలియకుండా నేను కిందకి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఆల్మోస్ట్ రెండు కిలోమీటర్ డాన్స్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయా మొత్తం రూపాయి బిళ్ళలు పడుతున్నాయి మొత్తం పువ్వులు అన్ని పడుతున్నాయి అన్ని కౌంట్ చేసారా లేదు నాకు నాకు ఫోకస్ అంతా నా డాన్స్ మీదే ఉంది ఆ డప్పు మీద నా డాన్స్ మీద నేను ఎక్కడున్నాను ఏంటి ఏం తెలీదు మా మా మదర్ రిటర్న్ వచ్చి చూసి పిల్లేది అంటే ఏమో తెలియదు ఇక్కడే ఉండాలి అని అన్నారు చూసి నేను అక్కడ మొత్తం రోడ్లో అందరూ చూస్తున్నారు సెంటర్లో నేను విపరీతంగా డాన్స్ వేస్తున్నాను ఇంకొచ్చింది ఇంకా నన్ను వచ్చి లాక్కెళ్ళింది అక్కడ వాళ్ళ టీమ్ లో వాళ్ళకి దే థాట్ ఐ ఎమ్ వెరీ గుడ్ టీమ్ మెంబర్ డాన్స్ వాళ్ళు లేదు లేదా మేడం పంపించండి పాపని ఏంటి మీరు చిన్నప్పుడు నుండి ఆఫర్లు వచ్చింది అనమాట సో ఆయన పంపించండి అంటే మామి కాలు ఇరకొడతాను అని చెప్పి కాదు ఈ డాన్స్ ఒక ఎత్తు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రూమ్ లో ఆ డాన్స్ గురించి చెప్పండి మాకు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రెండు మూడు దెబ్బలు పడతాయి కదా ఆ డాన్స్ గురించి అసలు మా అమ్మ అస్సలు కొట్టలేదు అసలు కొట్టదు ఒంటి మీద చెయ్యే వేయదు జస్ట్ అట్లకాడ కాల్చింది అంటే నాకు అర్థమైంది మెయిన్ ఏంటంటే మీరు డాన్సర్ కాకోకుండా సింగర్ ఎందుకు అయ్యారంటే మిమ్మల్ని కొట్టలేదు కొడితే అరిచేవాళ్ళు మీకు అట్లకాడ వాచ్ పెట్టి అంటే కాల్చే వాత పెట్టారు కాబట్టి అక్కడ నుండి మీకు స్వరాలు కొట్టు స్వరాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు సముద్రంలో నుంచి పాడతారు చూడండి సాట్ ఎలా అందుతుందో నాకు ఆ రోజు అలా అందింది అనమాట నోట్ సరిగ్గా సరైన శృతిలో ఎత్తుకున్నాను నేను ఆ రోజు సో ఇంకా అట్లకాడ కాల్చింది అక్కడతో నా కళలన్నీ ఓకే ఇక మనం ముగించేస్తున్నాం ఒక ఫుల్ మాస్ సాంగ్ తో మనం కూడా ఎండ్ చేద్దాం మీకు నచ్చిన మీరు మెచ్చిన ఆ తర్వాత ఆ మాస్ ఆడియన్స్ బి క్లాస్ సెంటర్ ఆడియన్స్ మెచ్చిన ఒక సాంగ్ మాకు పాడతారా మీకు కావాలనుకుంటే మీరు కూర్చుని పాడక్కర్లేదు నుంచుని డాన్స్ చేస్తూ కూడా పాడొచ్చు ఆప్షన్ కూడా ఉంది మాకు మా ఇంట్లో అట్ల కాడలు ఇంకా రెడీగానే ఉన్నాయి ఇంకా మీరు అమ్మ చాటు బిడ్డా ఇంకా అంటే పెళ్ళైన తర్వాత కూడా అత్తగారు మన అమ్మలు మనం వదలరండి మరి అత్తగారు మా అత్తగారు ఇంకా ఆవిడ ఏమన్నారు కానీ మా అమ్మ మాత్రం నన్ను వదలరు పరమేశ్వరుని దక్కినట్టుంది రా సామి నువ్వు వెళ్ళే దారి సొత్త ఉంటే గిరేగండి నట్టుంది రా సామి నా సామి నా సామి రా రా సామి బంగారు సామి మిసాల సామి రోచాల సామి నా సామి రా రా సామి బంగారు సామి మిసాల సామి రోచాల సామి తగ్గేదేలా తగ్గేదేలా ఆఖరిగా క్వశ్చన్ ఏమనిపించింది ఇంటర్వ్యూ ఎలా అనిపించింది 
ఐ ఫీల్ సో నైస్ సో గ్లాడ్ దట్ ఐమ్ హియర్ నేను రెగ్యులర్గా జీ టీవీ అండ్ జీ న్యూస్ అండ్ అన్నీ ఫాలో అవుతుంటాం మా ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు మోగుతూనే ఉంటుంది సో నౌ దట్ ఐమ్ హియర్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ మై పేరెంట్స్ విల్ వాచ్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇంత బాగా ఇంత హోంవర్క్ అంటే నాకు కూడా తెలియని పాయింట్స్ కూడా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే రైట్ మీరు జీ తెలుగు న్యూస్ ని ఎలా ఫాలో అవుతారు నేను పర్సనల్ గా మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతాను బట్ మా జీ తెలుగు న్యూస్ ప్రేక్షకులు కూడా ఇక మీద ఇంటర్వ్యూ త్రూ తెలిసిన వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు తెలియని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆఖరిగా ఐట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ఇక త్వరలో సమీరా భరద్వాజ్ హీరోయిన్ గా రాబోతున్నారు అన్నట్టు కూడా మనకు తెలుస్తోంది అండ్ మీరు కూడా అదేం లేదు అంటే ఇప్పుడే ఆలోచించద్దు ఇక ముందు ముందు రాబోతున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద తమ్నేల్ అండి ఇక ముంచేద్దాం ఇంకా ఈరోజు ఈ రోజుకి ఇంకా సెలవు తీసుకుందాం ఏమైనా చెబుతారా ఆఖరిగా మా జీ తెలుగు న్యూస్ ప్రేక్షకులకి థమ్నేల్ చూసి మోసపోకండి ఆఖరి దాకా ఇంటర్వ్యూ చూడండి అండ్ నన్ను చూస్తే ఏమనిపిస్తుందండి ఎక్కడ ఏ యాంగిల్లో ఎలా అనిపిస్తుంది హీరోయిన్ అవుతానని సింగర్ గానే కొంచెం ఆల్రెడీ బాలయ్య బాబు గారి డబ్ స్మాషులు కానీ టిక్టాక్ వీడియోలు చూస్తుంటారు ఈ టాలెంట్ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీదకి ఎంటర్ అవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం వెళతారు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది టిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ కార్తిక్ సైనింగ్ ఆఫ్ కీప్ వాచింగ్ జీ తెలుగు న్యూ